ഹായ് എല്ലാവർക്കും സിനി സ്വീറ്റ് കോട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേസ്ട്രിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടെടുക്കാം കാര്യം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടമായാലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഈ പേസ്ട്രി ഇങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേസ്ട്രി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടത് നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം നമുക്ക് ഈ ബ്രൗൺ കളർ സൈഡൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന സൈഡ് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അത് കളയണ്ട ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സൈഡൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ പേസ്ട്രി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലേവറിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടും ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്താലും മതി ഇനി ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രീം ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ മിക്സിയുടെ ജാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാർ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചിട്ടെടുക്കുക നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമ്മളിത് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ടേൺ ടേബിളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്താലും മതി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ബ്രെഡൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്നുമില്ല ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കുറച്ച് ഒരു കാൽ കപ്പോളം വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചെറിയ കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ചെറിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ചെറിയ സിറപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ക്രീം തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ആ സിറപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോപ്പ് ഒക്കെ അഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് അടുത്ത സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡിലും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചെറിയ സിറപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്രീമും തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒന്നൊരു പൂ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്ര ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പേസ്ട്രിയാണിത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്കൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറിൽ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ പകുതി ക്രീമിൽ കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത ക്രീം ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ബ
കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കാര്യം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡാണെന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ ആ സിലപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടായിരിക്കുക ശരിക്കും നമ്മൾ കേക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള പേസ്ട്രി ആണെന്നൊന്നും തോന്നില്ല കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ച